人，我们给你准备了一个男优，我老觉得马上就来了，你得尽快做决定。要不是个男孩，我老爷只会把爸爸的私生子都接回来，但是就没有我们母女俩的容身之地。媳妇生子有功，以后国家的一切都是他的。我的孩子，妈妈一定会带你回家。妈妈啊，不管，这里是五百万，养好这个孩子。就多福吧，啊！不不不不，快！确定是上吗？夫人，我找到当年那个护士了，就是她。当年把孩子送到这户人家，不会有错。你们怎么在我这儿？啊，你们是谁啊？这是博士总裁的母亲，国家的女主人。这些年，你受苦了，夫人，您这是什么意思啊？啊，这是本市最好地段的一套房子，是我送你的见面礼。从今往后，您就是薄家少奶奶，我会把全世界最好的东西都送给你。薄家少奶奶，我这是要一步登天了，难道是当年那孩子？那孩子早不知道死哪去了，正好，让阿姨替他。啊，阿姨，您放心，我一定会好好孝敬您的。好，好，有用户催单了。你不能再乱讲，不能再乱讲。糟了糟了，超时了，我爸还等着我交医药费呢。小婉，给你一个亿。那个，你你说，给我一个亿。这是一个亿，以后别出现在我面前。
王总，王总你怎么了？绝缘。医生，医生，我有钱了，麻烦你尽快帮我办安排手术。安排手术。谢谢医生。姐姐，你说不会有事吧？没事没事，我有事的，你也会没事的。王总，医生嘱咐您按时吃药，这样才能尽快的排除体内淤堵。什么年代了，还用这么潇洒的手段？把他招出来，赶紧上去。好、啊。谢谢你，我花了一百万给我爸爸做手术，还留了一百万给我妹妹治病，谢谢，还给你。你要钱是为了给你家人治病啊不要了，哎，我们已经尽力了，再进去看看最后一眼。唯一遗憾的，就是没能给你找一个好的归宿。而交给你，我也没有别的要求，我只求你好好对他。叔，您放心，我一定会对他。小马的白血病，你别嫌弃，你要是有余力，就帮帮我；要是没有余力，叔叔也不怪你。叔叔，我是小满的姐夫，他的病我一定会帮他治好。找，找到你爸妈。妄想当薄家少夫，那你干什么？我早跟你说过，薄家少夫任务早有人选，谁让你随随便便结婚的？我没有随随便便，这是我唯一认定的妻子。你要是认的话，我让他叫你一声妈；你要是不认，你可以不来。这个逆子，不知下。你们认识吧？阿姨，不知下是我中学同学，他爸爸是学校捡垃圾的。他还有个得了白血病的妹妹，那你更应该知道我们国家是什么省市。其实你就是人想高攀的。在这之前，我确实不知道你们国家是什么身份。现在你让我知道了，你们国家呢，仗势欺人，蛮横无理，目中无人。对我爸是收垃圾的，但是他不偷不抢，凭自己的双手把我和妹妹养大。我们又不是你们家的，你凭什么管？别起了，安安的位置还敢在这胡说八道？今天我替你爸妈好好教训教训你。今天我替你爸妈好好教训教训你。
。他是我的妻子，轮不到你来教训。如果你还这样，别怪我不念母子的情。我玉生，阿姨，既然博总已经娶了之夏，看来我和他注定无缘了。您给我的东西，我都还给您。哎呀，你放心，你是我国家认定的唯一儿媳，他没结了婚，我有一百种方式让他们离婚。国家少夫人的位置，必须是我的亲生女儿。今天的事儿，对不起啊。你竟然是我是总裁？我只是你结婚证上的丈夫，我答应过你爸爸，我照顾好你的，你不用担心。可是你妈妈她从小她就跟我不亲近，好像从来没有帮我当过她儿子一样，她也没资格管我。不重要，以后呢，我们就在这儿。你要是不喜欢她，我们可以不见她。我爸爸说过，没有父母祝福的婚姻是不幸福的。要不，我们还是离婚吧。我们还是离婚吧。吴云香，只有丧，没有离婚。我给你三天时间考虑清楚，等我回来，我希望听到不一样的。少夫人，伯总已经将这套房子转到您的名下，还有这张卡，您可以继续使用。另外，伯总还请了最知名的白血病医生来青城给小满治病。伯总是真的想跟您好好过日子。我知道了，谢谢你。姐，姐夫对你好吗？他对我挺好的，他给你找过最好的白血病医生，还给你换最好的病房，还是个好人。那就好。他要是对你不好的话，你一定要告诉我，我帮你出口气，那你换一个口气来才能给我撑腰。嗯。拿我儿子的钱和人脉。给你这个郭油瓶的妹妹治病，你的如意算盘等到我们国家头上，我倒看看你有没有夫妻孝顺。你们到底是谁？凭什么打我姐？妹妹，你姐姐顾之夏，还是给你治病，出卖色色，勾引我退婚，我才是受害者。拿这样的人，你不心虚吗？我姐不是这样的人。江安安，有本事冲我的！你在这假仁假义的欺骗一个孩子，你要不要脸？什么样的货色？少说你这个性格，你再敢骂安安，心里又打烂你的嘴。你不想要钱吗？在这个上面签字，给你五百万，你拍我儿子。他说。你从小就跟他不亲近，好像没有把他当自己的孩子一以前我还不信，这天底下哪有不爱自己孩子的母亲？现在我信了。你不问自己儿子的感受，就在强迫他的妻子离婚，你有多爱他呢？我还真怀疑他到底是不是你亲生。再胡说八道，快按着他手，快签字。阿姨，你先别生气。为了这种人生气啊，不值得。之下怎么说也是我的中学同学，我帮你去劝劝他。妈妈，我知道你善良，可是面对这种人，不能心慈手软。
，之下，听说你们来了，去世了，节哀呀！你你怎么知道？当然是因为我不信你。我劝你还是赶紧去啊！你刚失去了一个紧密的爱人，就没有什么再失去一个半死不活的妹妹。你要是敢对我妹妹怎么样，我让你不得好死！我不会不会。上次呀，我在学校碰见了你的爸爸，当时他想拿我手里的瓶子，不小心碰到了我的衣服。你也知道吗？我这个人有点洁癖，我当时呀，我就轻轻推了他一下，他呀就从楼梯上咕咚咕咚的摔下来了。你。我一不小心，你的爸爸就去世了。你要走，不能再不小心。那你的妹妹也走了。神经病，江安！去死！我杀了你！我杀了你！阿、啊、姨，把他给我按好了。郭夫人，原来你想要的儿媳妇是一个蛇蝎的妇人。安安生来就是富贵命，要不然就怪你头坐胎了。马上签了，好，我签。早签不就没这么多事儿了吗？天舍的贱种，还敢痴心妄想！没事吧？快让阿姨看看！你们可是阿姨姐，我不会对你们客气的。江安安，你杀了我的爸爸，你现在就是在杀人凶手。你最好现在保我两个屋，不然的话，我让你现在先杀二老的。江安安哪里受伤的你？你太受我废了。我看看，云霄会不会娶一个残废当妻子？以后谁得罪你，都得是这个下场。顾志仙，你拿什么跟我斗？李白，志孝，李白，志孝，放开，李白。你杀了我三人，我记着你白被套回来。小满，别走。阿姨，看来我警察已经有喜欢的人了，我们还是算了吧。是我把他带进你家，他必须听我的。晚安，你放心，你注定是不家人。我还等着你叫了一声妈妈。你是阿姨，我看顾之夏还挺有本事的。他刚刚和郭景结婚，郭景就这么向着他。以后，他不会听你的话，那就走着瞧。这不是顾之夏每天带着的吗？这可、个、千万不要弄丢了，要是丢了，我会难过一辈子的。阿姨，您放心，我一定会好好保管，绝不会把它弄丢了。看来他以为这个玉佩是我的，所以才对我这么好。这一次不成，还有下一次。您放心，阿姨在公司董事会有绝对的话语权。云霄再糊涂，也不敢拿自己前程开玩笑。他知道怎么选择。小满，别担心，医生说了，少夫人不会有任何危险的。姐姐从小就怕疼，她现在已经肯定已经疼死了。那个江安从小就欺负姐姐，她到现在也不放过我们。徐大人，这下要到他
我让他们成败北。快去！这玉佩看着也不值钱，到底什么来历？哎呀，你今天怎么在家呀？还不赶快去把伯夫人给哄好呢？哎，说不定啊，他还能再给我们一个大房子呢。妈，你快别提了，那个老妖婆口口声声说自己是伯总的亲妈，结果呢，连自己儿子的婚事都搞定不了，还让那个顾之夏姐出现的，真是晦气。这玉佩很眼熟啊，眼熟。啊。这个是今天老妖婆非要塞给我的，还说让我好好保管。不哭啊！这，这不就是当年那孩子身上带着的吗？这玉佩，你从哪得来的？从顾之夏那个贱人身上掉下来的。你认识？当年丢弃的婴儿，是顾之夏，我根本就不是老妖婆要找的人。不，你就是这个玉佩，从今往后，他就是你的。你们什么人？是放名字，是放马的？有你们命的人。你就好好坐在这儿，看看伤害你的人都有什么下场。拿着手上的，自己伸出来。真的，我都，都是伯夫人指使我干的。我没有。不说是吧？我我我我我从哪儿得的？这些一切都是伯夫人指使我做的，我不敢不从呀。他的账我自己会找他算的。你是用这只手对之下爸爸下落的吗？不是，那那都是我故意骗他的，我什么都没干。我做你相信我，我真的什么都没干。你那天在场，那你说说凶手是谁？说的我就相信。我知道。就这两只手。跟你到底什么关系？让你连命都不要了！啊，不是我，真的不是我，我叫我不嫁了，我叫我不嫁了！啊啊，你别害怕，阿姨。国家给你的一切，我会通通收回。有的时候，我真的很想知道，我跟他谁才是亲生的？我跟他谁才是亲生的？啊！你胡说什么呀？这些话人家叔伯听到，你总裁位置就别想要了。你在意我吗？你只关心我能不能当得上总裁，能不能给你带来好处。我有的时候真的希望我不是你儿子。帅气多金还护妻，这么好的男人，顾之夏怎么配得上？你必须是我的。玉佩，你看到玉佩了吗？玉佩，对，小小的，白色的。
，像葫芦一样的玉佩。那个东西对你很重要吗？嗯，我爸说，他捡到我的时候，玉佩就一直在我脖子上，可能是我亲人父母留下的。我帮你找。嗯，好，谢谢长官。少夫人丢了一个玉佩，想办法才能找到。另外，你去查一下，母亲和江安到底什么关系？毛总，您是怀疑？毛总，您是怀疑夫人对江安这么好，是另有原因的？对，有错过账户，请上前。顾之夏，你是在找一个玉佩吗？江安安，玉佩是你偷的，话可别说的这么难听，是你不小心弄丢了，我偶然间捡到了而已。想要的话，就来青云酒店八二零二附近，来晚了，我可不能保证来晚好无损。安安，今天我要把你介绍给全城的名流富商，让那云霄知道谁才是最适合的妻子。阿姨，我能跟你在一起，我就已经很幸福了。我总已经有了知下，我不想被别人误会是爱慕虚荣的人，更不想被别人说是小三。谁敢在这胡说八道？我让他在青城混不下去。至于那个顾之夏。一个不被伯家认可的女人，在伯家也不过是人人喊打的老鼠罢了。那滋味我再清楚不过了，不然也不会把别人的儿子养在身边二十年。顾之夏，你的死期到了。有人吗？房地产的李总。炒股大亨张总，还有呀，我们的卖豪车的马总，这是酒店的李老板，幸会啊，幸会啊！这位呢叫张小姐啊，人偷偷溜进了江小姐的房间。糟了，我的玉佩还在里面，这什么情况？终于找到你了。顾之夏，这是我的房间，你怎么不在这里？你你还拿我的玉佩，你还给我！好啊，谁给你的两天啊？还该抢他的东西？什么货色？生气你这没有教养的女儿！这个玉佩是我的，是安安偷我的。你说什么？我说，这个玉佩是我的。之夏，我知道你很喜欢这个玉佩，从在学校的时候你就一直想要拿它，但是这个真的不能给你，因为这是亲生父母给我的，如果给你的话，我就会找不到他们了。在胡说什么？这个包是阿姨送给我的，价值五百万，我用它给你换好不好？或者说你觉得不够，你想要多少？你告诉我，我倾家荡产也会给你，只求你能不能把我的玉佩还给我。那你在说什么？这个玉佩我从小就带在身上，你知道的。我不要你的钱，我只是想拿回属于我自己的东西。安、啊，之夏，我真的不能没有这个玉佩，那是我亲生父母留给我的。只有找到他，我才能找到我的亲生父母。我求你了，他还给我好不好？你想要什么，我都可以给你。小时候，我怕爸爸把玉佩弄丢了，所以在上面刻了我的名字。想要知道是谁的，你们一看便知。这上面刻着我的名字，夏子，你还敢说他是你的？现在你相信玉佩是我的，把它还给我。到了以后还敢嘴硬，看清楚了！上面写的是“安”，江安安的“安”，你还想说什么？这不可能！这这玉佩
你是下，能不能让他安？江家就是刻意遇刺，在遇上改个字还不简单？江安，那就是你，为什么要偷我的玉佩？之下。这玉佩上一直都刻着我的名字，我不知道你为什么一定要说这是你的。把玉佩还给他、啊。来人，给我按住，把玉佩给我拿出来。<笑>是我亲生父母留给我的，你把玉佩还给我。安、啊、安，你可把大礼带好了。以后呀，阿姨只认定这个玉佩的主人只有你，胆敢动歪心思思，阿姨绝对不会放过。你快还给我，还给我！啊！你抢了安安的婚姻，还想抢她的玉佩，真信口雌黄颠倒黑白的嘴！今天我要看你欺负安安是什么下场！家长，这是规矩。上，想干什么？干什么？放开我！放开我！以后不管你说什么，都不会有人相信你。这玉佩是你的。我可是不是未来的女主人，你们这样对我，才遭了报应的。说什么呢？我就妄想当国家女主人，你野心不小啊！只要我还活着，你休想！继续，哎、啊。但是国父人让我这么做，但人家强调，你放松了状态，就怪你打我的肉。啊！你打他，找死！包总，叶小曼找的医生今天已经抵达青城，今天可以开始专家会诊了。嗯，去给之夏订一束玫瑰花，再订一份他爱吃的那个草莓蛋糕，有吃饭通了。包总对尚夫人实在是太好了，我马上去办。云夏，我找到玉佩了，是江安捡到的。我现在去青云酒店找他，晚上等你一起吃饭哦。你没事吧？等我好好教训他。死了我给你兜着。嗯，吃不好吧？反正玉佩也没丢，要不就算了。嗯。这个女人不仅抢了你的男人，还想取代你的位置，我给她的教训，她只会变本加厉。心慈手软，当不了您国家的女主人了。少爷，请留步，夫人有令，任何人不许靠近。包总，这里交给我，你快去救夫人。让开！站住！我教你本事，就让你在这耀武扬威的吗？那之夏叫什么？之夏？谁是之夏呀？我不认识啊。我不云笑的妻子，国家的少夫人里的儿媳妇顾之夏。好好，就刚刚那个想偷安安玉佩被我发现了，我教训他两句，让他回家了。怎么，他没回家吗？云笑。别怪妈没有提醒你，像她这种没有教养、没有规矩的女人，现在说不定还在跟某个野男人鬼混呢。我劝你啊，及时止损，趁早跟他离婚，安安才是最适合你的。什、啊、么？你记得小时候看过的电视剧吗？我让你当一回女女女主角，没有？不是，你怎么样？就是，把人带出来。对不起，我只
，小组不要沾水，一定要好好休养。要是再裂开，就好不了了。对不起，我知错了。对不起，我知错了。对不起，我知错了。对不起，我知错了。对不起，我知错了。对不起，我知错了。对不起，我知错了。黄总，求求你。现在该你，现在该你。这件事跟江安无关，就是他闯进安安的房间，偷了她的玉佩，还妄想当薄家女主人。这个女秦伯伯绝不能留。那玉佩本来就是我的，是江安安她打电话让我的。至于我见女主人的话，是什么意思？你是我的女儿，哪怕你想要整个过去，我也甘心。好啊，薄云香，这就是我养出来的好儿子。为了一个品行败坏的女人，你竟然要把整个博士同仇相让，博士绝对不能给脸。现在立刻马上把总裁的位置给我交出来。公司是爷爷亲自交到我手上，在爷爷治病回来之前，你也无权干涉。我有公司的股份，看我能不能干涉。好，那我就等。王琦，我们有什么上不上去？就这些。等伤之下一根，等伤了十根。等伤之下一根，等伤了十根。哎哎，你们松开他，松开他！谁敢伤害俺，先从我身上跨过去。你应该庆幸你是我妈。怎么了？如果我不是你妈，你要连我一起对付是吗？王玉秀，我养了你二十几年，没想到竟然养出个白眼狼。当初就不应该把你带进国家。把夫人拉开，少夫人刚刚受了伤，我要亲眼在她身上看一眼。妈，妈，啊，妈，啊，妈，啊！作对，依旧不配活着。啊啊好帅、啊，好大、啊！没想到我的夫人还想看别人卸皮袍。没有没有，卸上。夫人，大事不好！妈、啊、呀，这是我能看的。博总，夫人连夜拜访了所有董事，要求三天后召开董事会，想让江安取代你成为博士总裁。想让江安取代你成为博士总裁。夫人把所有的股份都转给了江安，为了支持他，甚至还请出了多年未出山的老陈董。陈老在公司是最有权威的大股东，如果连陈董都支持他的话，您可就危险了。他这是趁爷爷不在要造反了。这件事情太奇怪了，我查到夫人和江家没有任何的交集，就在您父亲去世后，他们才找到江安，又给房又给车，感觉像是在弥补些什么。你去做一个江安跟母亲的亲子鉴定，过程你亲自鉴定。
绝不能让任何人知道。如果真的是这样，夫人为了把亲生女儿弄到伯家，竟然让女儿嫁给儿子。我总听说这次董事会的主题是要罢免您总裁一职，由一位叫江安的女士取而代之，您能给我们详细说说吗？听说一个送外卖的原插足篮女孩将每次到潘约，今天罢免是否与此事有关？一个送外卖的野鸡变凤凰，博主请您说一下，他是怎么把您勾引成功的吗？你再说一遍，你再说一遍。野鸡想变凤凰，也得先有凤凰的底子。你想学啊？要不要照照镜子？我跟江安素不相识，更没有婚约一说。我胡云霄的妻子也不是你们这些人的努力。再让我听到你们说的半个“好”字，就让你们从气质消失。那对于今天蒋安取代你成为总裁一事，你有什么想说的吗？在爷爷回来之前，博士的总裁是他。至于这个什么蒋安安，他一个外人有什么可说的？外人外人有什么资格提成博士集团？难道博夫人要帮助外人欺负自己的儿子和儿媳吗？不可吧戚夫人，伤口已经痊愈了，谢谢你，终于可以自己工作赚钱了。爸爸说过，我要靠自己。小满将来还要上学，总不能一直花薄云霄的钱吧？去十七号外卖。今日，博士集团发生动荡，因为总裁的新婚妻子是平民而引起股东不满，吴夫人和陈立民大股东一起，逼迫总裁吴云霄做出选择。到底女人和江山哪个更重要呢？让我们拭目以待。这个、陈老，这就是安安，懂事好学，工作能力一流，其他股东都已经同意了。只要你点头，云霄也没有资格反对。谁说我没资格？谁说我没资格？谁让你来的？我的亲妈都要罢免我的职位了，难道我不该回来？现在知道我是你妈，晚了！你费了呼之下那个女人忤逆我的时候，就知道是什么下场。没有我这个妈，你什么也不是。这个总裁之位我可以不做，但是在爷爷回来之前，这家公司绝对不可能交在一个外人手上。可我听说你为了讨好一个送外卖的女人，给她重病的妹妹治病，动用公司在国外的人脉资源。云霄，国外的根基可是你爷爷一辈子打拼所得。怎么能轻易用在一个女人身上？你糊涂了，陈老，顾之下的妹妹可是最难治的白血病，那可是个无体重。听说她之前少了好几任男朋友，想帮她一起分担，结果都被吓跑了。没想到这次这么有福气，攀上了我们博总。什么？这女人太有心计了，想到挺美。博总，你这样色迷心窍，轻易被一个女人骗了。和古代红颜无道的君王有什么区别？此事，我总只想帮美女一笑吧，不就是床上些事儿？以伯总的权势地位，想要什么样的女人没有？陈老，老爷子不带，你一定要为我们全体股东做主啊！对，对呀、啊，对呀、啊，请陈老做主，请陈老主持公道，维护全体股东的利益。顾之夏，伯云霄。这可都是你们自找的，云霄，不是我难为你，你必须做出选择。我给你找一个门当户对的豪门千金，比他强百倍，要么你交出公司。我看你一无所有，那个女人还愿不愿意跟你？他
他缠的云霄呀，就是把云霄当冤大头。如果云霄不当总裁，他肯定跑得比谁都快。云霄，也不是妈不相信你的眼光，是现实就如此。博总眼光还不如博夫人眼光与远见，如何管理好一家公司啊？我投一票，罢免博云霄总裁之位。我投一票，罢免博音霄总裁之位。得不到的不如毁掉，有机会当皇上，谁还当皇后呢？博士，以后就是我的了。不说话，那就把总裁印章交出来。啊、不能交、啊！不能交！这下，你怎么来了？我到门口有一块了。他们说的话我都听见了，对不起，是我的身份配不上你，让你蒙羞了。您还记得我吗？你是？我就是您口中那个贪图钱财、道德败坏的女人，也是五个月前救了您一命的人。王爷爷，怎么了？原来是你啊！那个时候，您递给我一张名片，跟我说以后我有任何困难都可以随时找您。可是您知道吗？我的妹妹一直重病，我的父亲还被人害得得了重伤。我那个时候为了去医院，穷得连一顿饭都吃不起了。但我都没有向您开过口，只是因为我觉得，救您是我的举手之劳，我并不期待得到什么回报。即使这样。您还觉得我是一个道德败坏、爱慕虚荣的人吗？别误会，孩子，我不知道云霄娶的是你啊。我的爸爸确实是捡垃圾的，我也没有上过大学，但是我的人品比你们在座的每一位都强一百倍。看我干嘛？下贱人生的下贱东西！就算你救了一百个人，也没资格加入我们国家。我刚刚可是在外面听说，伯夫人的父亲以前是国家的司机，虽然后来嫁进了国家，也没有得到丈夫的心。直到后来，母凭子贵，才获得了今天的地位。一个司机的女儿，和我收配品的女儿比，有什么高尚不高尚的？说到底，还是凭着你的儿子伯云霄，才获得了今天的权势。但是，你并不心疼你的儿子，反倒要把公司交给一个毫无关系的江安。你不向大家解释一下什么原因吗？我让你家胡说八道！来人，把他给我轰出去！我在这边。私生女不能继承公司，这是爷爷的规定。你忘了？安安她不是私生女。我已经让人去做心理鉴定了。你竟然敢怀疑我，背着我干这种事情，你还想不想认我这个妈？还想不想要你郭家少爷的身份了？我就是不想破坏我们母子关系。你们听，都是你。云霄以前对我这个妈是很尊敬的，自从你们结婚之后。他就处处顶撞，处处跟我作对。你这国家的灾心，你怎么不去死呢？云霄，他不是灾心，他是我的福星。你知不知道，我进了他们一家三口之后，我才知道亲情是不需要回报的。不像你，小的时候我发烧快烧死了，你也不愿意回来看我。勉强带我去一趟医院，还要叮嘱我要报恩，要感恩，因为你觉得你花了你宝贵的打麻将时间陪我去看病，是吧？你现在对这个江安安这么好，你让我怎么怀疑我的身份？不是的，玉娇不是你想的那样的。包总，这是蜜蜂者刚从医生手里拿过来的，没有做过任何手脚。包总。到底怎么回事？看看就知道了。到底怎么回事？看看就知道了
。爷爷，爸，你不是在国外吗？怎么这么快就回来了？啊、我若再不回来，公司就改姓人了吧？爸，我做的一切都是为了公司。云霄被这个女人迷了心智，做出有损公司的事情。我为了全体股东的利益，不得不跟坏总裁。陈浪，这事你也是同意的。这件事情是我没调查清楚，误会了。云霄娶的妻子是一个善良的女孩，我支持云霄。你,你别被他骗了呀！给我闭嘴！公司在云霄的手里运作的非常好，你若安分守己，何家供你继续荣华富贵。你若再动歪心思，立刻给我滚出何家！脑子小子还不够吗？散会！你能拿住我伯利飞养的孙子，你挺有本事啊！爷，今天的事不关他的事儿，他现在是我的妻子。爸，这是安安。我和他比较投缘，我已经说他会干女儿了。既然已经是我伯家的人了，明天就到博士上班吧。月，<笑>少爷，<笑>老爷身体才刚好，你就少说两句，我扶你回去休息。爸，您慢点啊。老爷，少爷对您的安排不太满意。这个江安。是我伯家的亲生骨肉，我不能眼睁睁的看着他流落街头。那少爷，他的真实身份查到了吗？只知道有人把他丢在了孤儿院门口，身上除了这个普普通通的吊坠，没有什么贵重。或许真的就是个弃婴，没什么特殊事。<笑>把他丢掉吧，没有特殊身份最好。现在伯家没有可用之人，把他留在伯家。也是不错的选择。是是，反正公司百分之五十一的股份都在老爷您手里，他就算做的再好，也是给老爷您当牛做马的命。把这份材料也销毁了吧，以后不允许任何人调查此事。是。就是这个吊坠，我云霄是姑姑的儿子。罗总，老爷子毁掉了心系坚定，做检测的人也消失了，看来江安真的是夫人的私生女。老爷子这样做，一定是不想让国家的丑闻传出去。没想到，我太太为了让她的私生女进国家。竟然让你跟亲妹妹结婚！你们有钱人真会玩，就这么怕随时留个挂人贴啊？你不也挺会玩的？穿这么一身，玩 cosplay？ 我我这是工作好吗？现在有工作。明天进博士，进博士，我，你是不是也觉得我和爸爸的工作让你丢脸了？靠自己的双手挣钱一点都不丢脸，只是他们现在都知道你是我的妻子，我只有把你放在身边，我才安心呢。好吧，阿姨，谢谢您这段时间对我的照顾。如果来生还有缘分的话，我一定会好好孝敬你。安、啊、安、啊，我不准你走，这里是伯家，是你的家。可是，现在顾之夏是郭总的夫人，郭总这么宠她。我在伯家无名无分，一定会受到排挤的。我敢，妈、啊，你放心，阿姨一定会拼尽全力保护好你的
。这云霄能护护之下一个人，还能护他身边所有人。护之下，不是有一个和他相依为命的妹妹吗？阿姨，顾小满可是顾之下最重要的人，越重要越能成为压垮他的最后一根稻草。如果他唯一的亲人因为他生不如死，他还敢那么猖狂，赖在伯家不走啊？阿姨，您确定要这么做？想要成为人上人，这是必经之路。当年你伯叔叔三番女友小三，恨有私生子，阿姨就是用了这一招，让他们永远不敢再进伯家的门。现在是时候要保护自己的权利了，拿出你的气势来，这里是伯家，是你的家，谁也抢不走，知道吗？嗯，有我在，谁也别想欺负我们母女。顾之夏，接下来可怪不得我。到时候我会困住顾之谦，你把顾小满交给这个人。记住，一定要给我保护他。啊，我们不会是摊上什么事儿吧？有任敏兜着你怕什么？要是不想让他可以，你把这个大房子还回去，住回原来小屋。不，我干，我干啊！阿、啊、你放心，我一定把事情。干得漂亮，亮亮的。那这样，少夫人，伯总叫您现在过去一趟。谢谢。我倒是要看看。总裁夫人出卖公司机密会是什么下场？嗯，伯总，你要的文件。嗯、晚上我有个应酬，要不要跟我一起？医生今天刚跟我说，小马恢复的还不错，我想去看看。那我忙完之后去医院接你。怎么了想干什么？公司的重要机密泄露，数据一旦丢失，还有几个月的损失。在没有查清楚之前，谁都别想。那找吧，麻烦快点，我有事呢。拿我包干什么？藏没藏？查清楚了再说。是谁？这不是我放进去的。先清楚。我夫人来了。原来这就是你嫁给云霄的目的。说吧，是谁派你来的？我没有，有人栽赃我。所有人都看到了，这个文件是从你的包里掉下来。你着急下班，赶着去把这个文件交给某个人吧？不是，我可以给云霄打电话，他可以给我作证的。王总今天有重要会议。没空管你这些闲事，告诉你，今天没人救得了你。在这两份文件上签字，主动认罪。我呢，可以向法院求情，少判你几年
。要是你不肯的话，我让你一辈子都离不开监狱。为了让我离开公司，你还真是煞费苦心啊！我是不会和博云笑离婚的，想让我们分开，除非他自己跟我说。他是我一手养大的，你才跟他结婚几天呀？你以为你能掌控得了他？痴心妄想。我的玉佩，把它清洗干净，还给安安。属于安安的东西，谁也抢不走。安安，人我就交给你了，想怎么处置，看你心情。出什么事儿，由我给你兜着。我还我玉佩别挣扎了，公司的人已经被伯夫人赶走了。我劝你今天乖乖认罪，我还能留你一条贱命。我没有泄露机密，这莫须有的错，我不认。我当然知道不是你，可是谁让你非要赖在伯家呢？你要是早点离开，今天的事情就不会发生。所以，你是承认是你栽赃我了？是又如何？要不是你。国家的少奶奶早就是我，今天的牢狱之灾是你自找。我劝你乖乖把字给我签。我不签，签不签，可由不得你。放开我！敬酒不吃吃罚酒是吧？不签可以，那你就消失在这个世界上。钱就该死，凭什么你一出生就带着象征身份的玉佩，而我必须要顶替你的位置才能过上好日子？不过现在没关系了，不管你的身份有多尊贵，现在都是我的了。你顶替我，什么意思？什么意思呀？你等着去问阎王爷吧。你，哦，对了，还有你那个妹妹。不想了，我送你们全家一起去地下团圆，怎么样？马小曼怎么了？就是有一个老男人喜欢吃嫩。伯夫人说让我送他去尝尝鲜，记住，是伯夫人让他这么做的。胡志下去救顾小满，只是他来胡志一天，我们就没有好日子过。妈、啊，你就放心，红老伯夫人啊，今天呀、啊，男人一句我就毁一个，男人两个我就毁一双。妈呀，是绝对不会让任何人来挡了你的路的。给我放了，我睡吧。今天就是听我老子老子，你救不了你。王总，王总，您看看，这可是最新鲜的货，包你满意。包你什么？我来这干嘛？<笑>在这次啊，是不错。哈哈哈！放开！出去守着。你拿刀来。哎！哎！我拿走啊！干嘛？啊！你想干嘛？我拿走。放开我！放开我！今天晚上房间，想出去。
他妈容易。我叫人了。来，老子，喝一杯。叫人了。来人！来人！救命！来人！喝！喝！喝！这个新货呀，什么新货？还不是得罪了有钱人，被送来当忙碌。听说呀，妹妹还得了白血病，直接从医院被拉来的。哎哎，郭总，你干嘛去啊？放开我！哟，这姐姐长得也不赖呀、啊，我倒是不介意。你们姐俩一起上！你知道我老公是谁吗？我云霄，你要是敢碰我们，你会死得很惨的。我云霄，我操！你别去他胡说呀！我们家安才是不是集团的赵夫人。那天晚上，罗夫人不是当着大家的面亲自引荐的安吗？还能有假吗？哼，这个女人啊，就是妄想当博士少夫人。可是啊。我从一眼都看他一眼，哎、要不然伯夫人怎么会让我们把人送到您这儿呢？<笑>臭娘们，差点被你给骗了。既然是伯夫人送来的，那我就我享受享受了。<笑>老婆，对不起，伯夫人的一片好心呐、啊。你们两个把他一屋全部扒火。你们两个，把他一屋全部扒光！放开我！你们就会放开你们的！给我滚开！放开我！哈！今天，我就只有我们家，那天这个屁样子，死了都没有人要。你！放开我姐！放开我姐！放开我姐！你干什么？你们动手！别乱来！放开我！小孩，小孩怎么了？对不起，姐姐没保护好你。姐，你别怕，我保护你。你你你你别装死啊！大家都看见的。哎，是你自己吞进去的，不关我的事，不关我的事。是你的人，郭总，我真的什么都没做，我真的什么都没做呀、啊，郭总。你的死气到。郭总，郭总，郭总，郭总，是你不行的，我这么做的啊，不关我的事了，不关我的事了，啊，郭总，郭总，啊啊！对不起，小妹，都是姐姐害了你。我家，爸爸的仇我们都不要了
，姐姐只想你活着。小美，小美，小美，你醒醒好不好？姐姐，差点伤到内脏。如果人再拉松了一会儿，那命就没了。谁干的？石夫人。他想用少夫人最亲近的人，逼少夫人离开。然后联合江安的父母，把小满从医院接走。为什么？我为什么要伤害无辜的人？王总，夫人根本就没有顾虑你们的母子之情，有没有这样一种可能？她根本就不是你们的亲生母亲。说什么？明明。您才是那个他从小养大的儿子，要是没有您，当初接手伯家就是外面的私生子了。可他对您却毫无关心，反而对江安这个突然出现的陌生人掏心掏肺的。您觉得这很反常吗？这样，你避开老爷子的视线，去做一份亲子鉴定，确保这个过程中不能有任何人干涉。啊，是。我在燕京有认识的人，保证这件事儿做的神不知鬼不觉的。快去啊！云霄已经起疑了，现在你做一份他和伯家的亲子鉴定。不过，我一定会把表哥带回家。今天是小满生日，小满看到这个蛋糕，肯定会很高兴的江安真的是夫人的私生女，老爷子这样做一定是不想让伯家的丑闻传出去。没想到，伯太太为了让她的私生女进伯家，竟然让你跟亲妹妹结婚。你早在二十五年前就该死，凭什么你一出生就带着象征身份的玉佩，而我必须要顶替你的位置才能过上好日子？如果真是因为这个玉佩。那我才是伯夫人要找的私生女，我和伯云霄是亲兄妹。云霄，我们离婚吧。云霄，我们离婚吧。你说什么？这个秘密不能让任何人知道，否则我还是那个烂进泥里的人。反正我从来没有站在那段路。
，可不会像从天堂跌到地狱，他怎么受得了？我说，我要跟你离婚。如果不是遇见你，志强，到底发生了什么？是不是我妈跟你说什么？他什么都没跟我说，是我自己的决定。为什么？我说我想要离开你，是因为你让我失望。因为我们分手了。哎我从遇见你开始，我就一直受伤。还有我最亲的人，也因为你受到连累，我再也不想看见你了。叔叔，我想说什么？我想说，你放开我！我,我说。好，我说，因为我们的婚姻，法律不容，世人不知，不能说。难道要让他跟你一样，一辈子活在痛苦里吗？什么？你为什么不继续说？什么叫法律不容？什么叫世人不知？我们是合法夫妻，彼此相爱，关别人什么事儿啊？谁说我爱你了？他们说的没错，我就是一个道德败坏、爱慕虚荣的人。我最开始接近你，是为了给小满治病，现在病好了，我不需要你了。老总，少芬只是一时气话，小满好了。自然会想明白。说的没错，他的呼吸总是遇到我们之后开始的。没有能力保护他，就不应该把他带到禁区与你长期的国家。是，是我错了，母亲。罗总没有错，错的是那些图谋不轨的人。去看着他，别让他有危险。再查一查刚刚发生了什么。好、啊。爸爸，我找到亲生母亲了，可我一点也不想认她。我永远是顾家，您的女儿。说吧。今天来干什么？我和博玉超离婚可以，只希望你放小满一条生路。再硬的骨头，在我的手段下也只能跪地求饶。顾之夏，其实我挺欣赏你的，要不是你非和安安抢身份，兴许我还愿意收你做干女儿，留你和你妹妹一条活路。跟他抢身份啊？我分人说笑了，我从来不抢不出我的东西。阿姨，趁着博总还没来，赶紧让他把字抢了吧，免得也成不了。快签字儿，只要你以后别再出现在云霄面前，保证那晚的事情不会再发生。我夫人最好说道。罗总。王七，苏苦。还以为有多深情呢，这天下呀、啊、就没有拆不散的姻缘。安安，这以后伯家的一切就都是你的了。少妇，呃，顾小姐，伯总让我送您回家，请。
。谢谢你，顾小姐，稍等。这是博总和您的婚房，博总已经过户到您的名下。还有这张银行卡，博总让您留着继续使用。不不，我们已经离婚了，我不能收这些。如果我是顾小姐，一定会收下，静等来日。博总接你回家。博总，顾小姐什么也没说，还是催你有时间去办门诊吧。他这里真的很乱，等事情办妥后，顾小姐自然就会明白了。交代你的事抓紧办，我等着请，这下等不起，知道吗？姜还是老的辣，少爷毕竟还是太年轻，最后也没能够扛过夫人的手段。<笑>那是他舍不得国家给的荣华富贵，在权势和喜欢的女人之间，聪明人都会做出正确的选择。这城府心性，倒是有几分国家人的影子。夫人刚才派人来说是想公布少爷和江小姐的婚讯，您看，让他去办吧。国家的财富，毕竟不能落到外星人的手里。安安成为国家的女主人，也算是认祖归宗了。那少爷，他如果不是国家，他早就不知道死到哪个臭水沟了。他就该为国家鞠躬尽瘁。我也想，我宁可让家安得逞，也不能让他人知道我们的秘密。亲兄妹结婚，会被大家多么淹死的！我只能远离你，希望我好死不相见。阿姨，您喝茶。快坐。你跟云霄的婚礼啊，安排在三天后。真的吗，阿姨？真的呀。阿姨请了全城最权贵的宾客来参加，一定要让你做最幸福的新娘。谢谢阿姨。我多想替你叫我一声妈。夫人。设计师已经把婚纱设计好了，问您和江小姐什么时候有时间去试一下。好，阿姨，我现在就有时间，我去拿包，您等我一下。啊、行，快去吧。去。夫人，玉佩清洗好了。行，交给安安吧，让她好好收着啊。夫人，刚刚清洗的时候，店里的人说这个字是后刻上去，在这之前还有其他的字。你说什么？那这原来到底是什么字？玉佩店里的人说，想要恢复还需要时间。恢复，不惜一切代价，一定要告诉我到底是什么字。好。难道我真的认错人了？阿姨，我们什么时候走呀？啊，安安，阿姨突然有点事情，要不咱们改天吧？我跟你说过多少次，不要再来了。你又有什么事？好歹睡了好几年，我这副身体，难道你就不想？我告诉你，我们的事情我催你闷在肚子。你现在不过就是国家的一条狗，而我是国家的上位。如果你敢说出去半个字，我让你在国家混不下去。我是狗。那也就是连狗都不如。我好歹是凭借自己的本事在国家立足，而你却冒你而过，想用别人的身份在这招摇撞骗。如果让国家知道，只会死无葬身之地
。你在说什么？我听不懂。听不懂？那好，我们请伯夫人和老爷爷解释，他们听得懂。走。我求你了，你别说出去行吗？你想要什么我都答应。我求你别说出去。我要伯家一半家产。还有你，随叫随到。在我和博云霄结婚之前，我们不要想见面。万一被发现，谁都别想。放心，我们现在是一根绳上蚂蚱，只要你给我想要的，我自然会帮你。上次的证据我已经全部销毁，只留了这一份只要你撕了。就没人知道你不是任敏的亲生女儿，什么意思？任敏在找亲生女儿？连这个都不知道，还想帮助？你还真是找死、啊！那他为什么让我和他的儿子结婚？薄云霄根本就不是他的亲生儿子。当年他为了争家产，把亲生女儿换成了儿子。现在他又想让亲生女儿回到身边，好一手移花接木的把戏。轻轻松松就想得到国家千亿的家产，原来是这样。顾之夏还真是好命，竟然让他误打误撞嫁进了国家。现在任敏对我已经有了疑心，我需要你帮我做件事情。事成之后，我嫁进国家那天，就是你拿一半股份的时候。你想做什么？让任敏消失。最新报道，上元科技副总王志远因为贪污公款被查，包养情妇的丑闻也被一起爆出。王志远妻子，这不就是西游小马那个人吗？难道是薄云霄干的？是他干的那个嘴瓢。难道你要让全世界人都知道你爱上你的亲哥哥吗？啊，这么做一定不是为了你，忘了他，忘了他。谁呀？这是哪里？怎么是你？你要干什么？有人愿意用国家一半的家产来为我服务，这个诱惑实在是太大，我舍不得不拿。谁<笑>？是包老爷子吗？不可能！我为国家操我一辈子，他不可能杀我。这不用讲，这不用讲，对不对？这不用讲，是不用讲，是不是？这个问题，你不是去问包老爷吧？心，他说是我提拔的你，你别忘了吗？怎么忘了？不一，你不得好死！放开我！你那点提拔，跟伯家一半的家产，怎么能相提并论？你放心的去死吧！你费尽心机守护的荣华富贵，我来替你慢慢享受。啊！心<笑>，你心，不要，不要！
，这等东西还真是没。不知夏，这次你可怪不了我了。今天呀，我就送你们母女一起上西天，一起上西天。快去丢人！不行，他要是死在这，我也会被怀疑。您怎么样？看清楚绑架你的人是谁了吗？有人愿意用国家一半的家产买你的命。你这个白眼狼，竟然找李靖来杀我！不是我，夫人，您误会薄总了。薄总和李靖没有半点交集，而且就在刚刚，李靖出车祸在高速公路上死了。警方后续会联系你们。如果我有嫌疑。我一定会尽力配合。我是您一手养的，我原本以为您很了解我，看来是我想错了。怎么在这儿啊？阿姨，你醒了，真的是太好了，我以为我没有办法把您救出来。所以是你救的我，所以是你救的我。我当时看到阿姨被绑，想都没想我就冲了过去。我当时进去的时候，我视线很大了，阿姨在里面昏迷着，我就赶紧把您救出来了。哎哎。你怎么受的伤、啊？当时不小心磕了。阿姨，您没事就好，这点小伤不算什么。所以，是你叫的我妈妈。阿姨，当时我实在是太紧张了，情急之下就不小心喊出口了。当时看到你，就感觉失去妈妈的。要是你不喜欢的话，我以后都不喊了。我喜欢，我特别喜欢。安、啊、安冒死救我，我竟然还怀疑安安，我真是该死。姐，你醒了，你感觉怎么样啊？我怎么会在这儿？你晕倒在郊外了，是一个保安大叔把你送过来的。姐，你为什么会跑到这么远的地方去啊？吴夫人现在怎么样了？不行，我得去看看。哎，姐姐，你刚好。来，你慢点。哎呀，等出院了，妈就带你去试婚纱。这一次啊，我请的可是全球最顶级的婚纱设计师，妈要让你成为全世界最美的新娘。谢谢妈，你真好。连妈都叫上，才刚和你离婚就和别人结婚了，这个玻璃笑，真是妥妥的渣男。没事的，小满，我们都已经离婚了，走吧。嗯、不住脚，你那么轻易的把我交出去。到底有没有爱过我？姐，别喝了，你才出院呢
不受。哎，别哭啊！你有什么好爱的？我只不过是爱你的钱。莫云霄，我不能爱你，你是我的亲哥哥呀。啊、妹妹，你都哭哭半天了，哭什么呢？哥安慰安慰你啊！你谁啊你？闪开！你谁啊？那你过来陪我们呗。对，走走走，你过来陪我们来。哎呦！你怎么了？你怎么了？你姐姐，你没事吧？小曼，走，快跟我走。你干嘛？去哪？我陪我的姐姐。云霄，我好想你。说什么？明明爱，假装不爱，也不知道你在担心什么。反正过了明天。没有人再让我们分开了。我们是我们的家。罗总，东西都已经准备妥当，明年的婚礼是个好机会。我记得你说过，江安为了舅妈，胳膊受伤了，是吧？对。好像是在小臂那块，医生说是烫伤。你去查一下出事地点的监控，我要知道这个人是谁救的。还有，看一下之下的胳膊烫伤是怎么回事。顾小姐的胳膊被烫伤了。好，我马上去办。这不是博云霄家吗？我怎么在这儿？嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊，进！来来，家里，上婚早。这这是什么意思？少夫人，快换好婚纱吧，婚礼马上就要开始了。啊、婚礼？我。谢谢。哎，还有，来，快坐，快坐，李丽啊。过了今天，我们安安就是全城首富的总裁夫人，又花了我的钱住不完的好房子。这个多亏了我聪明，让安安有了天的当年那个孩子。亲家母，感谢你啊！感谢你给安安一个这么盛大、这么隆重的婚礼，真的是太感谢你了。我让你来是看在你养育了安安这么多年的份上，一会儿呀、啊，收起你的十块碎粮，好好在那儿待着，别给安安丢脸。嘿嘿，亲家母，哎，你这么说话多难听啊！我们虽然是没有你有钱，但是。我毕竟是安安的亲妈呀、嗯，对不起，对不起，亲家母，我说错话了。像我这样的人，怎么能生出安安这么漂亮的女儿呢？嗯，就是安安结婚了，我太高兴了，高兴的不行了。走了。呸！神气神秘呀、啊！过段时间，薄家的女主就是我女儿。哼！你们这里的化妆间又小又挤，光线又暗。要不是婚礼马上就要开始了，我一定告诉你们。江小姐，对不起，实在对不起。这个化妆间我为什么不能用？江小姐，博总今天有重要的嘉宾在里面休息，特意吩咐过，不准任何人进入。我想，您也不想因为一个化妆间而让博总不高兴吧？我告诉你，婚礼结束，我就是国家的少夫人，到时候我一定让你走。不是，都什么时候了，你们怎么还没换好啊？王助理，您快劝劝吧，顾小姐说什么也不换。王助理
，你还是让我走吧。我和博云霄已经离婚了，他的婚礼，我是说什么都不可能出现的。他的婚礼，我是说什么都不可能出现的。少夫人，您就别为难我们这些做事的人了。您跟博总根本就没有离婚，那张离婚协议根本就没有送到民政局去。你们现在还是合法的夫妻。之前我叫您顾小姐，那只是因为为了掩人耳目。那就让他抓紧把离婚给办了，免得影响他另娶。不是，您怎么就想不明白呢？我总想娶的只有你，他做的这一切全都是为了你。你也不明白，我做这一切都是为了他。顾之夏呀，顾之夏，从今往后，你的身份是我的，亲妈是我的，老公也是我的。你就去做一个臭送外卖的去，而我将会成为国家高高在上的少夫人，这可怪不得我。要怪，就怪你那个为了钱连亲生女孩都能认的妈。我的好女儿，总算是回到我身边了。云霞，我终于能再给你了，我好开心。那你可要好好开心了，不然一会儿啊，可开心不起来了。这是什么意思？欢迎各位今天来到我的婚礼，这将是一场毕生难忘的婚礼，因为我要在自己的婚礼上宣布两件事情。第一件就是昨晚在郊外工厂纵火案的凶手。郊外有一个废弃工厂，你把任美影到那里烧死，神不知鬼不觉。他对你这么好。你就这么狠心？别废话，事成之后我会兑现承诺，将伯家的股份分你一半。我，这不是我，这这个录音是假的，这不是我，你们别相信他。李七担心你出尔反尔，特地录了这段录音，怕以后啊，你在威胁他的时候他拿出来。没想到你在他的车上做了手脚，导致他在高速上车毁人亡。这份证据已经交给了警方。你就等着被制裁吧，妈，妈，你救我！这不是我，这录音是假的，这录音是假的。江安女士，我们接到报案，你是昨天的车祸和纵火案的犯罪嫌疑人，麻烦给我们走一趟。下面，我要宣布第二件事情。下面，我要宣布第二件事情。这份报告证明了我博云霄和博家人没有任何血缘关系，也就是说，从今天开始，我要放弃博氏集团继承位，交出总裁职位。云霄，想胡说什么？我没有胡说，这是亲子鉴定报告。也就是说，我和伯家没有任何血缘关系，伯家的一切与我无关。我的婚姻和妻子，也请伯家人不要干涉。你就是为了那个顾之夏？我现在已经不是您的儿子了，顾之夏也不是伯家的少夫人，您没有资格再为难他了。为了一个女人放弃整个伯家，你确实不是我的亲生儿子，我人民就生不出你这种逆子来。你刚刚就是为了故意害安安，是不是？你快点跟警察说，那些证据都是你伪造的。你快去啊！王云霄竟然不是伯家的孩子，那我们又可以在一起了。都是你害的，我要杀了你！都是你害的，我要杀了你！志夏，怎么样？不好意思，罪人没办法。爸，爸，爸，安安是我的亲生女儿，是您的亲孙女，是国家唯一的血脉。我求求您救救她，她如果坐牢，她这辈子就毁了。当年要不是你生了儿子。
，我也不会把伯家其他的孩子都赶出青城。现在连人在哪里都找不到，你还有脸哭？他们都是私生子，没有资格继承。只有安安是堂堂正正的薄家千金，爸，我求求您救救他！爸，我这一把年纪了，还要出来稳住公司，我哪有时间救人？连我的人都敢利用，简直是无法无天呀、啊！自己犯的错误，让他好好反省，在里边待着去。你想想办法救救安安，王云霄，安安是妈妈的亲生女儿，你不能断了薄家唯一的血脉。你知不知道那天在火场救你的是知霞，那天要杀你的是蒋安安，他还把知霞的父亲推下了楼，这一切都是他自己作的，你知道吗？那一定是误会。他如果知道我是他的亲生母亲，他肯定不会这么干的。早知今日，何必当初啊？他变成这样，何不是你抛弃他做承担？关云霄，我养了你二十五年，养了个白眼狼是吧？你就这么把他薄家懂得养育之恩？一周以前，我已经跟跨国公司买了一个订单签下了。这个订单可以保薄家在清城屹立五十年不到。我跟你承诺，薄家的生意我退避三舍。绝不参与竞争，但你让我放了一个杀人犯，我都做不到。薄云霄，你会为你今天的决心付出代价的。姐，你醒了。哎哎哎、对不起，对不起，对不起，不用不用不用不用我给你洗了。你。王助理，你身上怎么会有燕京影视家族端木家的图腾？你是端木家的人？你在说什么？我不知道什么图腾，我也不认什么端木家。被人看到了。哎，你站住！我还有点事去处理，你先好好休息啊。嗯。跟我出来。孙老师，姐，我是不是惹麻烦了？你怎么会知道那个什么图腾啊？我听我同学说过，燕京五百年前有个影视家族，父亲端木，他们每个人的胸口上都有一个星月图腾，而且他们家族产业遍布全球，每个人的能力都能独当一面。你说王助理如果是端木家的人，他为什么会在姐夫身边当个小助理呀、啊？你到底什么人？你到底什么人？小满说的没错，我本名端木奇，确实来自燕京端木家族。我来这里是为了帮我姑姑寻找的失散多年的儿子，那个孩子就是我。对，当年姑姑嫁给唐家大少爷，和唐家二少夫人一起怀孕。唐家的掌权人放出消息，谁先生下第一个长孙，这个孩子就是下一任继承。生猫啊，这太荒谬了吧！对呀、啊，谁说不是呢？好好的孩子怎么会变成狸猫呢？而且唐家二少夫人第二天就生了一个儿子，立刻被内定成了继承人。这么说的话，难道是唐家的二少爷和二夫人看，目的就是想让他们的孩子继承家产？我生的是儿子，不是猫，你相信我。放开我！我要去偷我儿子。我当然知道大嫂生的不是猫，但唐家有规定，谁先生儿子，谁就继承唐家家产。要怪，就怪你儿子先出生，挡了我儿子的路。原来是你，是你！我，我，我没有唐家的财产
，我什么都不要，我求求你放了我，放了我，不要去找我儿子。你的儿子现在已经变成一滩烂泥，被扔进臭水沟了。不会的。啊，对了，忘了告诉你，大哥在来救你的路上已经出车祸死了，你们大房完了，唐家的家产都归我们二房。至于你，就好好在这精神病院里，好好享受。你放了我，你放了我，什么都不要，求求你放了我，你别走，你回来，你们你们干什么？你们干什么？你们干什么？住手！放了我，放了我！以后按这个剂量，每天注射两针。可是这样，他会真的成疯子了。我们只是拿钱办事，不该说的话不要说，免得惹火上身，连累全家人性命。当初父亲听到这个消息的时候，着急的从国外赶回来，姑姑已经在精神病院被折磨的神志不清。我们当时一家人都在极力的找你，你从来没有放过任何一丝心。你。是我接触的第十二个人，我在前不久才确定，你就是我姑姑的亲生儿子。你凭什么认定我就是你要找的人？这个吊坠是当时抱走你的保姆留在你身上的，还有这个鉴定书，它是最有力的证据。我记得小的时候，这吊坠我一直戴在身上。怎么会在你这儿？我亲眼看到伯里飞指使李继生进垃圾桶，我又把他捡了回来。伯里飞早就知道你不是国家的人，他掌控着百分之五十一的股权，是国家最有力的股权人。他从来就没有把你当过自己，只想让你在国家为他们当牛做马，为江安这个真正的千金做贡献。你一点股权都没有，随时都可以把你干出这个家。太好了，太好了，在那个地方待着，正常人都会被变成神经病。姑姑不能从失去丈夫和儿子的痛苦中走出来，早就变得精神呆滞。就在前不久，她还被查出来了肾结石尿毒症。说什么？这种病除了换肾没有别的办法。唐家所有人配型都不成功，父亲更是找遍了所有的医院。都没有找到合适的身体。姑姑在清醒的时候就时常念叨，唯一的遗憾就是没有见到他儿子一面。我想去燕京，我陪你去。有你真好。以后我们再也不用分开了，以后我都会陪着你的。好，但在此之前，我要办一件事儿。薄云霄不肯放过我的女儿，你们也别想好过。失去亲人的痛苦，我也要让薄云霄尝尝。为了江安安，竟然还杀人！安安是我的亲生女儿，你永远不会知道一个妈妈为孩子做什么事情。吴雨潇，你不肯放过安安，那我也不会放过你们。好像你们睡觉的时候最好都睁一只眼闭一只，因为我随时会出现在你们身边，让你们不能安生。原来你这么爱自己的女儿啊？那你当年为什么把她抛弃？你就不怕她会冻死、会饿死、会掉到人贩子手里吗？你就不怕？你永远都见不到她吗？你以为我想啊？我家重男轻女，她在外面有多少个死生子？我要是生不出一个男孩，我们母女都会被赶出去。我
好不容易得到了豪门太太的身份，我绝对不会放弃。说到底，你还是为了你自己。你算什么东西？你也敢指责我？我之前跟你说玉佩是我的，你不信？这是我的头发，拿去和你的做一个镜子鉴定，等结果出来，你就知道我有没有资格。你什么意思啊？等结果出来，你就自然知道我什么意思。江安他罪有应得，那是他应有的惩罚。根本不配用武器。王姬，把人带出去，不准让他靠近之前人亡。走，自己会走。嗯、所以你才是国家的真正情报员。那之前分手，你也以为我是国家的人对吧？那个时候。我还以为你说亲哥哥呢。再这么说，你也是喜欢我的。我之前跟你说玉佩是我的，你不信。这是我的头发，拿去和你的做一个精子鉴定，等结果出来，我就知道我有没有资格。对，玉佩上原来的字已经恢复了。是什么？是夏天的夏。夏。结果是什么？亲情率为百分之九十九点九九，可以确认亲子关系。已经证实了，你是妈妈的亲生女儿。之前妈妈也是被人骗了，才做了那么多对不起你的事情。你可以原谅我吗？爸爸说，我是在医院被捡到的。那个时候是个冬天，我冻得浑身僵硬，哭都哭不出来了。整个医院都说我救不活了，是爸爸。他求医生再试一次。那个时候你呢？你有想过，我连命都要没有了吗？对不起，是妈妈错了。可是妈妈那时候没有办法。如果那时候不把你换掉，我嫁就要给那个私生子。那时候我们娘俩都活不了了。是活不了了，是你不想放弃你豪门太太的生活吧？不是这样子的，之夏，妈妈是爱你的，妈妈想把伯家的所有东西都给你。看到你对江安的态度，我相信你是有爱的，只是这份爱，在妨碍到你利益的时候，有人不知。之夏，我的爸爸叫顾生。我没有妈妈，我对你们伯家没有一点兴趣，希望我们以后互不打扰。志夏，志夏，志夏，我操！
Jesus.妈，妈，妈，妈，端木吉把端木瑶放进深海给你找回来了。怎么可能？我不是派人把那个店主掐死了吗？死死死个屁呀！死！他在青城伯家当了二十五年的大少爷，天天锦衣玉食，而且我听说，他要给端木瑶捐肾，端木瑶也死不了。二十五年前，他妈斗不过我；二十五年后，他也不想来找你。想捐肾救母，那就让他们一起死在手术台上。干嘛？敢动我端木家的人，你找死！这是氰化钾水溶液，有剧毒，一丁点就可使人致命。说，谁指使你看的？是是是是唐家。跑一个唐家，我们还没找他们，他们倒是送上门来了。看我们怎么以牙还牙，连本带利。事情办怎么样了？夫人放心，端木瑶和薄云霄都已经没命了。看到了吧？这薄云霄就算有命回来，也没命进唐家。这唐氏的亿万家产是你的。妈，还是你有手段。<笑>我我我都按照你们说的做了，我上有老下有小，我也是为了混口饭吃，我求你们放过我吧。别人就没有吗？我躺在床上，等了他儿子二十五年，差点就因为你见不到的，谁来放过他？走，跟我出去。儿子，现在端木瑶和慕容萧都已经死了，再也没有人可以威胁到继承者的位置。你呀、啊，就放心大胆的干，妈都支持。谢谢妈。各位，今天唐氏集团董事会的议题是通过北美市场开发。我作为公司总裁，毕竟带领唐氏集团走向一个新的高度。不是，你们谁呀、啊？谁让你们进来的？给我滚出去！送给黄总的东西，怎么这么轻易的？你没死，妈，他没死。对，我没死，而且我已经找到我儿子了。哼。陈年旧账，咱们是时候得算一算了。他的孩子当年生的不是一只狸猫吗？人怎么可能生猫？我一直觉得当年的事情啊不简单。当年所有人都看到你生了一只猫，你现在随便找个人出来，冒充是你的儿子。我看你是嫉妒我儿子继承了唐家家产，故意来捣乱的。我嫉妒你什么？我出生于兴旺百年的名门贵族，你呢？燕京没落家族之女，我与唐家大少爷门当户对，青梅竹马，你呢？靠着下药爬上了唐家二少爷的床，哼！我儿子被你迫害，流落在外二十五年。
那也成为一个最优秀的商人你呢？你这儿子，哼，被你带在身边二十五年，结果呢，培养成了一个离了妈就一无是处的废物。你，我有什么好嫉妒你的啊？你个神经病，你个疯子！你早就已经被赶出唐家了，没资格来这里。你给我滚！你给我滚！你给我滚！该滚的人是你吧？你和你的儿子现在所拥有的一切，都是残害别人换来的。是时候该还清了吧？哪里来的贱人，竟然敢教训我！哎，啊、妈！哪里来的贱人，竟然敢教训我！哎，啊、妈！你们敢打我妈，我跟你没完！你看，走，走，走，走，你没事吧？走，你没事吧？我好疼！你们竟然敢唐家撒野！保安，保安！唐家是养你们吃白饭的吗？把他们轰出去，轰出去！看谁敢！我听说唐家近几年在国内的生意一直很低迷，一直想进入北美市场分一杯羹什么的。我博云霄是国内第一个进入北美市场的人，有我在，我保证唐家挣不到北美的一分钱。还有，唐家以后在国内的生意，我建议装墙一装，我倒要看一看，唐子豪能撑多久。我倒要看一看，唐子豪能撑多久。当时，博云霄是全球最杰出、最年轻的接班人。听说前不久啊，他带领博家啊，刚刚签下和跨国公司的百亿大合同，就这一项，保证博家在青城五十年屹立不倒。唐家和他对上，毫无胜算呀！唐家要完了，对呀、啊！你们还愣着干嘛？给我上！上！废物！你们，你们滚！滚！滚！你们确定要留一个废物掌管唐家吗？好好想想。唐氏集团首席财务官，欢迎大少爷之子回家。欢迎回家，欢迎回家，欢迎大少爷回家。欢迎回家，欢迎。闭嘴！子豪，子豪才是唐家的继承人，他一个妖孽，凭什么一回来就抢了子豪的位置？他没资格。二夫人，有没有资格？不是你说了算，你们母子这些年霸占了公司，导致公司连年亏损。我们这些股东跟着你，没有捞到一点好处，就差自己垫钱。如今有更有能力的人带领我们，他还是名正言顺的长子长孙，是个人就知道该怎么选择。我和子豪才是公司大股东，我不同意，我们不同意。我们这些人的股份已经超过了半数，用不着你说了算，决策自动生效。你们。你们还有良心吗？啊！你们都忘了，当初是谁提拔的你们？当初是谁是谁让你们有今有今天的这个位置的？怎么，老爷子一走，你们就这么欺负我们孤儿寡母的啊？你们你们对得起老爷子的天天之灵吗？老爷子怎么想？你们可以去放心。你们，你你想干什么？你想杀人灭口不成？杀人，对你来说太平。我已经把你们的罪证交给了警方，但在此之前，我妈身上承受的所有痛，我一定让你们百倍偿还。放开我，我的神经病！放开我，放开我，放开我，放开我！我们别喊了，怎么样？被当成精神病人的感受怎么样啊？你今天所承受的，远不及我当年的万分之一。以后，你舍妻毒父，都是都是你害的我，都是你害的我，都是你害的我。妈，妈，妈，妈，妈，你们别动我妈，别动我妈。当年的事情与你无关，我博云霄不会牵扯别人。但如果你想救你妈的话，你就得待在这儿，承受这一切，冤枉。我本来我还年轻，我我不能在这，我不是儿子不救你，我真的没办法。子豪，你回来，你回来呀！妈做这一切都是为了你，求求妈，你回来。你看看，这就是
你筹谋一切养出来的好儿子。唐凤仪，这就是你最大的报应。凭什么？凭什么？凭什么你高高在上？凭什么你什么都比我强？凭什么你生儿子都比我早一天？放心，以后我和云霄都会一直陪着你的。好，好孩子。云、嗯、霄，你说同样是妈妈，怎么差距这么大呢？我的生母为了荣华富贵把我抛弃，但你的妈妈在困难中被粗磨二十五年，依旧心心念念自己的孩子。被你救赎，也被你唤醒。就像你说的，一切都过去了。以后，我的妈妈就是你的妈妈。有你真好。这个世界破破烂烂的，但总有人相互救赎，缝缝补补。